പി കെ അൻവർ നഹ കെ എം സി സി നേതാവും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ അൻവർ നഹ പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് കെ എം സി സി അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ആഴ്ചകളായി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളടക്കമുള്ള പ്രവാസി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത് എത്രത്തോളം ഗുണകരമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാനുള്ളൊരു ശ്രമം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ നിങ്ങളതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി എം ഒ ഓഫീസുമായി ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസുമായി നടത്തിയ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് തന്നെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ വെച്ചു ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സന്ദർശക വിസയിലെത്തി തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ തങ്ങുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ നാട്ടിലെത്തി ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ സാധാരണ ഗതിയിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയി ഈ ഒരു സമയത്ത് തിരിച്ച് ദുബായിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് നാട്ടിൽ കോളേജ് തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുകയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധിയിൽ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൂടി അവരുടെ അധ്യയനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം കുട്ടികളെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെയും ഒക്കെ നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ പുതിയ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പുതിയ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് പാസഞ്ചർ ഉള്ളതിനെ നൂറ്റി പത്തോ നൂറോ ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ യാത്രക്കാരന്റെ മേൽ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന വർദ്ധിച്ച ചാർജ് അത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സിഡീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു 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 ഇവാക്യുവേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് തെറപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് പി എം ഓഫീസ് പ്രതിനിധി ആ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ കാഴ്ച വെച്ചത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നും ആരംഭിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൻ വർധനയുള്ള വിമാന ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പല വിധങ്ങളായ സമൂഹം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം എന്നുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഉടൻ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ഒരു വൈകൽ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു കാര്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പ്രവാസികളെ മുഖ്യ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അടുത്ത നാളുകളിൽ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ഷെഡ്യൂള് തുടർച്ചയായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏപ്രിൽ മിഡിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂള് വന്നത് പിന്നീട് അത് വീണ്ടും മാറ്റി പിന്നീട് അത് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി മെയ് രണ്ടോ മൂന്നാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് നിർത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വൻ തോതിലുള്ള മുഴുവൻ ഷെഡ്യൂളുകളും എയർലൈൻ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തൽക്കാലം സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുൻഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്ക്
പിന്നെ അവർക്ക് സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി നാട്ടിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വീണ്ടും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള താമസം വരുമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ബോധപ്പെടുത്തുകയും ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഡിക്ലറേഷൻ വരികയും ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ലോകത്താകമാനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളും നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടമായി നാട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയത്തുമില്ല അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നവർ അവരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെത്തിയാൽ അവർ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രവാസി പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വിഷയമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉയർത്തിയത് ഐ സി ഡബ്ല്യു ഐ സി ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ഫണ്ടും അതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേഷനും അത് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരുപാട് അലപ്കേഷനുകളും ഒരുപാട് പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഈ കോവിഡിനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണും ഒരു ഒരു പക്ഷെ കോവിഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രളയം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഭവം പോലെയോ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നശീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ശക്തമായ ഒരു ആവശ്യം കൂടി ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസുമായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ പ്രവാസികളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം ഒപ്പം അവരുടെ പുനരധിവാസം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പല സംഘടനകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും കോടതികളിൽ അവരെ ഇന്ത്യയിൽ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് പല ഇടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങളിലും ക്രമാതീതമാം വിധം രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ രാജ്യത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാവ ഇല്ലാതാവുകയും പലയിടത്തെയും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയവും ചർച്ചയായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ എത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതികളിലൊക്കെയും ഹർജികൾ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ സർക്കാർ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സേവനത്തിനായി മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അയക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് പല ും അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആവശ്യം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വിഷയമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം സത്യത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അയക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അറിയാതെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ യു ഐ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളുമാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ ഇന്നിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പരിശോധിച്ച ഒരു ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് യു എ ഏതാണ്ട് ഏഴര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ പരിശോധിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തിൽ പരം ആളുകളെ അത് കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ തന്നെ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ അതിന്റെ രോഗമുക്തരാവുകയും ഇത്രയും ആളുകൾക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ദിവസവും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ വർസാനിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിൽ കെ എം സി സി നല്ലൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആ അവിടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്തായിരത്തോളം ആളുകൾക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഇസൈനസ് ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നിലവിലുള്ള ഇവിടുത്തെ
ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് അത്തരത്തിൽ ഒരു 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 മിഷന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് ഈ അത് മാത്രമല്ല യു എ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ മിഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിൽ അവരിപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അബുദുബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ദുബൈയിലെ കോൺസുലേറ്റും ഒക്കെ ഈ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും കോൺസൽ കോൺസുലേറ്റിന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കും അത് ഇനി ഇനി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നെഗറ്റീവായി ഈ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ അവർ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ 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 അവരെ സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചില കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും ഇനി ഇന്ത്യൻ മിഷന്റെ ആ എംബസിയുടേതായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ഒക്കെ വാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം പോസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിച്ചാൽ ഇപ്പോ ഈ ആളുകൾക്ക് കാരണം ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതും മറ്റുമെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചുമതലയിലാണ് അവരെ അവർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയാൽ പിന്നീട് നോക്കേണ്ടത് അതത് പൗരന്മാരെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ എംബസിക്കും കോൺസുലേറ്റിനും ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എംബസിയും കോൺസുലേറ്റും വരേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എംബസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇത് എംബസിയോട് നിർദ്ദേ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസിനോട് പി എം ഒ കോൺഫറൻസിന്റെ വേളയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഗുണകരമായ ഗുണപ്രദമാകുന്ന ഒരു ചർച്ച എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കഘട്ടം മുതൽ തന്നെ പ്രശംസനീയമായ വിധത്തിൽ വിവിധ തുറകളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കെ എം സി സി ദുബൈയിൽ അടക്കം ഇപ്പോഴും അത് സജീവമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കെ എം സി സിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നമുക്കറിയാം നെയ്ഫ് മേഖലയിൽ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു തോത് അതിൽ കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇടപെടൽ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇവിടെ സ്വന്തമായി ബിൽഡിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡി എച്ച് എയുടെ അധികൃതികൾ പറഞ്ഞത് അത് ഡി എച്ച് എയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ ബിൻ മഹുദ്ദീനെ വഴി സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇത് അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഡി എച്ച് എയുടെ തന്നെ ഒരു വലിയ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററായ വർസാനിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കെ എം സി സിയെ പങ്കാളികളാക്കി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നാലായിരം പേരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറായിരം പേരുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം നമുക്കറിയാം ഇത് സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനമല്ല തികച്ചും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ആപത്തുകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ആംബുലൻസിനെ സമീപിക്കുക പോലീസിനെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ അവരുമായിട്ടൊരു ലൈസനിങ് നടത്തുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇത്തരം ആളുകളെ കൂടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട
അതിനു പുറമെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സേവനം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയാമോ കേട്ടില്ല എത്രത്തോളം വളണ്ടിയർമാരാണ് ദുബൈയിലും യു എയിലും കെ എം സി സിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ദുബൈയിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കെട്ടിടങ്ങൾ ഡി എച്ച് എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ആ കെട്ടിടങ്ങളിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം എത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിൽ വളണ്ടിയർമാരാണ് യു എയിലെ വിവിധ എമിനേറ്റുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ദുബായിൽ മാത്രം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ പരം വോളണ്ടിയർമാർ പോലീസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം വർജാനിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് വളണ്ടിയർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റികൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത്രയും ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിൽ വളണ്ടിയർമാരാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് പല ബിൽഡിങ്ങുകളായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും അധികം ഒരു ഒരു ആയിരം വളണ്ടിയേഴ്സ് മറ്റൊരു ഒരു തരത്തിലും ആയിരം വളണ്ടിയേഴ്സ് വർസാനിലും പിന്നീട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റിങ്ങും അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കെ എം സി സി നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട് കെ എം സി സി പോലീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് എല്ലാ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിയിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് നേരിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഇതിൽ സർവ സമയവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ അൻവർ നഹായി ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചതിനും ഇന്നലെ നടന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധിയുമായുള്ള ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയതിനും കെ എം സി സി നടത്തുന്ന പ്രശംസനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം